Mira, voltea pa' que te enamores. Poco a poquito. Nuestro capítulo de hoy, el desatino con patas. Ah, mueca, pues, y entonces... Se quedaron tan locos con mi llegada que ni un besito me sale. Mira que vine como San Nicolás, cargadita de regalos para todo el mundo. No, pero que sería... ¡Ay, 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 Remedio. Sí, mi amor. ¿Qué haces tú aquí? Ah, mueca, pues, ¿qué será? Mira, Gabito, me quitas esa cara porque yo te mandé un mensajito para que supieras. Mira, Gabito, entonces era ella la que estaba esperando. No, 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 Morena. Este, mm. Concha, de remedio. Eh, tú mandas tu mensaje, sí, pero el mensaje decía, eh, bueno, algo así como felices Pascuas y próspero Año Nuevo bueno. y que el niño Jesús conceda sus mejores sueños. Eso era lo que decía. Bueno, y este es el sueño mío. <risa> Ay, Gabito, mi negro bello, mira. Lo que pasa es que yo no quería quedarme sola allá en Yaritagua sin mi muchacho a pasar la ah. Navidad. Y entonces me dije, bueno, ¿y por qué no? Y tomé hoy mismo el autobús ese y me vine para Caracas. Ay, justo hoy, ¿no? No, para qué inoportunismo, ¿no? No, mi niña bonita, al contrario, al contrario. Llegué justo a tiempo. No es así, Gladys. Tú me entiendes, ¿verdad? Claro que te entiendo. ¿Cómo no te entendés? Si 24 sin los hijos de uno no son 24. ¿Verdad? 24 sin los hijos de uno no son 24. Me fuese ido yo con el doctor Marco Aurelio. Constantino, que no se te olvide el camino. Ha sido un placer, mi amor, tenerte esta noche con nosotros. Igualmente, Rosita. Fue muy grata a tu compañía. Ay, gracias. Y también la tuya, madre, por supuesto. Bueno, chicos, que yo soy gratísimo. ¿eh? ¡Ay! No lo sabía. Ay, ¡Qué modesto! Mire, ¿y cómo vas a hacer para irte? Porque hace rato que no veo a tu nieto. ¿vale? Es verdad. Que Santiago se fue temprano porque tenía un asunto que resolver. Ah, ya. Bueno, pero si quieres te llevamos. Claro. No, no, no hace falta. Yo traje mi carro. Yo conozco a mi nieto y hay que andar por el camino. Claro. Por su lado, yo por el mío. Claro. Sí. <risa> bueno, te deseo una feliz Navidad. Igualmente, ¿no? Suerte. Yo que te ya, puedo decir sí. otro beso, mi amor. Buenas noches. Gracias. Pendiente. Ah. Cuídate. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Ah, te estoy casando. Ah, te estoy es casando. que tú eres gratísimo, mi sí, amor. ¿Y a qué se debe esa risa? Bueno, te voy debe? a decir la verdad, es que yo me estoy imaginando a Iglesia estrenando su cuarto con esas almohadas, ese dredón bullido, fabuloso. ¿No es divertidísimo eso? Tú si eres sangre, ¿no? Ahí está, almohadas son ricas, ¿verdad? Sí. Oh. Santiaguito, ¿y tu abuelo? ¿Mi abuelo? ¿No me diste...? ¿Lo dejaste esperando donde Pascueta? No, 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 vale, no, para nada. Mi abuelo tiene el carro, él se fue en su carro. Ah. Sí, ya, ya. Ah. Pero yo te aseguro que en esa fiesta... Nadie se dio cuenta si yo estaba donde estaba en la fiesta, porque siempre es así, nadie se da cuenta. Ay, sí, 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 sí. <risa> Pobrecito yo, el niño insignificante. Bueno, yo sí me doy cuenta, sí. siempre me doy cuenta si estaba o no estaba. Y de qué manera me doy cuenta si estaba o no estaba. Mm. Egle, mm. Egle, mm. yo quiero decirte algo. Mm. Ay, se me puso serio el hombre. Quiere decir algo. <risa> no, de verdad. Es en serio. Mira, si, si tú me descubres que yo... Que bueno, que todo esto es una locura, ¿sabes? Y que... Y que bueno... Que no quieres seguir conmigo con esta aventura. Tú solamente dímelo y yo me desaparezco, ¿sabes? Es más, no sé si un día te despiertas y... Te da pena. De esto. Tú me lo dices y yo me voy. Y voy a llorar. Voy a llorar como un perro. Porque hasta llorando yo soy feo, ¿sabes? Yo soy como un perro. Ay, no, Santiago, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Te vas a poner a llorar antes de tiempo. Ay. No sé, es que. Si a ti te pasa algo, tú me lo dices y yo espero que, 
no sé. Ya, 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 ya. Ya. Mm. ya. Mm. Escúchame. Yo no sé. No tengo idea. Cómo me voy a sentir mañana, ni cómo voy a amanecer mañana, ni qué va a pasar mañana. Pero hoy, ahora, aquí, en este momento, me hiciste llorar, Gabo. Y ahorita soy feliz, soy tan feliz. Tan feliz, tan feliz. Así que no se haga agua fiesta. ¿Ok? Yo que juraba que hoy todo el mundo se iba a enterar de que mi Luis y yo volvíamos a ser novios. Mira, tú no pienses para nada me vas a explotar, te voy a decir. ¿Y qué importa? Ya no importa, porque ya no importa si entro en el vestido de novio, no, porque total no se va a casar conmigo. Ven acá, mira, por favor. Está tranquila, hasta el fin de pago, mira, yo también rodé. Pero eso no quiere decir que me voy a poner como una ballena. Ay, a mí no me importa nada, Tati. Yo estaba dieta, era por mi Luis. Mira, déjame decirte una cosa. Me encanta, me fascina que estés aquí con nosotros en Navidad. Me fascina, que estás hermosísima. Vivo en una reina. <risa> a mí también, la estoy pasando buenísima. Porque yo haber perdido en el Miss Venezuela. Pero esta noche no hay más reina que yo. Si supiera que yo no he hecho sino extrañar a la otra López. Buenas noches. Permiso. Feliz Navidad. Hermosa. Él es mi. mi papá. ¿Sí? El del difunto. Sí, 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 bueno, yo soy el difunto. Aunque en realidad estoy un poco este, muerto de pena, ¿no? Mira, es que me enteré que mi hija estaba acá y me tuve el atrevimiento de venir. Espero no, no haber sido inoportuno, no sé. No, no, no. no, 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 no bienvenido, bienvenido. Adelante. adelante. Bueno, este, mucho gusto. Yo soy Francisco Ignacio Aristilleta. ¿De verdad? ¿Un doctor? ¿Y, ¿Y te va a ayudar? María Antonia, un tipo elegantísimo y forrado en billete y un poco de contacto. Y me dijo que me iba a conseguir unos contratos como manager. Ay, Dios mío. Buenísimo, qué bueno, ojalá, Dorote, ojalá, de verdad, porque yo ahora más que nunca necesito que tú progreses, que produzca, que tengas un buen trabajo. Ahora más que nunca pasa algo, mi amor. Eh, eh, bueno, no, sino que eh, uno en la Navidad siempre se replantea, pues, que, que va a comenzar una vida, pues, más productiva, más positiva, más, 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 más sí, creativa. Eso es verdad. Eso mejor, es verdad. pues, una vida mejor. Eso es verdad, mi vida. Eso, pero eso va a mejorar. Te lo juro, eso va a mejorar. Y mucho más con el empujón ese que me va al doctor. Tú vas a ver, todo va a cambiar. Y ya usted sabe, si yo tengo, usted tiene. No sé, no estoy muy segura que a mi mamá le guste que estemos acá. Tatianita. Tranquila, no sé, tranquila. Si ella, si ella ya sabe todo, ya, ya lo tiene pilladísimo, mi amor. Además, ya estoy saliendo. Pero de haber a lo mejor no está dormida y yo quiero hablar con ella. ¿tú? No, tú de aquí no puedes salir. Tú te quedas aquí como muerto. Pero bueno, pero tranquila, que ese debe ser un amigo de ella que está ahí. Y si no le decimos que yo entré a ver cómo había quedado el baño. Shh, ¿no? Qué chico, que vaya ni que nada, que te quedas aquí como muerto. Ni que caiga la bomba nuclear ni la bomba atómica. Te quedas aquí, no sales. Es más, métete bajo la cama. Métete ahí. ¿Es necesario? Sí. Para ti. Es mi regalo de Navidad, mi amor. Ábrelo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ábrelo. Ah. Ya sabes, yo no tengo mucha idea de tus gustos, pero no sé, lo vi y dije, esto le va a quedar precioso a mi hija. Bellísimo. O sea, yo, yo me imagino que, bueno, que, que te habrá costado mucho, ¿no? Mi amor, eso es lo mínimo que se merece mi hija, mi tinita. Te lo pongo, vamos. Sí. Parece bellísimo. Belleza. Para mi belleza. 
¿Será posible? ¿eh? ¿Qué es esto, Tatenita? ¿Esto? Bueno, eh, esto es pues una, una, una gargantilla y yo me la voy a ir a ver al baño. Mamá, al baño, mamá. ¿Se puede saber qué carrizo y demonios hace esto aquí? Anita, yo. Yo vine a traerte. Esto. Bueno, no sé, si no, mi regalo no estaría completo, ¿no te parece? Y tú no podías venir mañana u otro día o más nunca. Me haces el favor y te largas ya, de inmediato. Pero sí, está bien, está bien, pero si me dice por qué me estás gritando, bajito. Pero aquí no nos puede oír. ¿Qué es lo, qué es lo que pasa, Anita? Tú no estás sola aquí, ¿verdad? Pues por supuesto que estoy sola. Sí. ¿Con quién iba a estar? Y yo hago como me da la gana, porque esta es mi casa. Y no tengo que darte explicaciones. Te agradezco que te vayas ya, está enseguida, Paco, ya. Está bien, está bien, ya yo me voy. Simplemente vine a traerte mi regalo de Navidad a ti, amiga, es todo. Te agradezco que te largues con tus regalitos de inmediato, ya. Mira, yo no sé, pero yo creo que mi hija está muy encantada con todo lo que yo le traje, ¿no? Es más, si a ti no te importa, puedo esperarla para despedirme de ella. Dale un besito, irme a casa. ¿Mm? Está bien, está bien, ya que estás tan amable. Bueno, ¿me, ¿me permites el baño un momentico? ¿No estás viendo que ella se pueda probar tu regalito? Sí, verdad que sí, es cierto. Bueno, entonces préstame el de tu cuarto, por favor. Está inservible. Pero... No funciona. Ay, nenita, qué broma contigo. ¿no? Siempre todo es no. Mira, mientras espero a mi hija, puedo hacer una llamada. De mi celular voy a llamar, no te preocupes. El teléfono de Doroteo. Oye, qué casualidad. Ese celular que está sonando no es en tu cuarto. Oye, ¿me vas a te atiende, por favor? Caramba, mi doctor, qué sorpresa. <risa> ¿Qué hubo, loco? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andas? Bueno, ¿cómo voy a andar? Inmejorablemente, lo que quiere decir burda de fino. Bueno, y, y esa sorpresota. No me va a decir que me está llamando por un contrato. No, 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 poco a poco estoy en eso, sí. Solamente estoy llamando para desearte feliz Navidad. ¿ah? Oh, bueno, doctor, tremendo detallazo, caramba. No se fuera molestado. Bueno, yo espero que usted la esté pasando muy bien también. ¿Yo? Tú no sabes cuánto me estoy divirtiendo. Bueno, saludos a la familia, de mi parte. Saludos por la casa. Con todo el respeto. Hasta luego. Sí, sí, seguro. Estamos en contacto. Yo te llamo. Adiós. Bueno, nenita. Gracias por toda tu paciencia. Ya, ya me puedo ir. ¿Ah, sí? ¿Y no es que te ibas a despedirte de tu hija? No, no. Ella debe estar cansada. Despídeme tú. Feliz Navidad para ti y para el nadie que está allá dentro de tu cuarto. Y ya, ya, bueno, ya puedes hablar duro, ¿no? Adiós. Ay, Dios mío, lo odio, lo odio. Qué capacidad tiene para adivinarme, para perturbarme. ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años, Dios mío? Antonio, mi amor, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste, papá? Pasa, mi amor, estás pálida. Ay. Es por la persona que estaba aquí que te puso así. Ah, no, 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 no. Eh, fue un, un vecino que vino que, que siempre hemos tenido muy malas relaciones, que me ha amargado siempre la vida y vine que, que, que a desearme feliz Navidad. Ah, eh, no hagas caso. <risa> Hola, buenas noches, será. No, no, mira, Morena, espérate, yo. Bueno, si, si tú quieres, Morena, yo, mira, no, no, mejor dicho, yo voy a llevar el remedio a la bodega. La, la dejo instalada ya y yo regreso porque, bueno, para seguir conversando lo que estamos conversando ahora, anda. Ay, mira, ¿Mm? pero un bello, ¿y entonces? ¿Qué? Caramba, yo me hice ese viaje tan lejos para venir para acá para matarme, eh, para que tú me mates en un momentito, mi amor. Ay, Gavito, es que te traigo unos cuentos bien buenos de allá de Yaritagua. 
Sí, ya está. Oye, en los cuentos allá de Aritagua, total, lo que estamos hablando nosotros era pura soquetada. No voy a dormir. Estoy hijo sueño, cansado. Vamos, pues, mi amor. Anda, chico, que te tengo que contar unas cosas. Anda, oí las cosas, Gabito. Gabito, ven. Ay, mi amor, ya tengo otra maleta. Mira, ay, mi cielo bello. Tantas cosas que te tengo que contar. Ay, grabar a la maleta, Gabito. ¿De qué te estás riendo? No te rías, vale. No, no me da llorar. risa. Voy a llorar porque... No me da risa, ponte serio, pana. Pues no es por nada, no es para halagarla, pero tu mamá tiene un atino para amargarle la vida a la mía. Eh, por lo visto, por lo visto, menos mal no, que yo. No, pero clavale bla, bla, bicha esta, la espinilla. Pero menos no mal que pelo. yo no tengo la, la suerte del gabito. ¿Cómo es la cosa? Qué suerte, no entiendo. Bueno, es decir que, es decir que si tú me gustaras y yo te gustara, ¿verdad? Y a, a lo mejor nos, nos empatáramos y, y, y capaz hasta, hasta, bueno, hasta nos va mal. Pero sí te voy a decir una cosa, de verdad, casi bonita. A ti no te va a entrar ninguna mujer por la puerta en Chabate, nada, porque estoy ah, completivo con ustedes. Ay, Aureliano, <risa> imagínate tú. Yo más bien tengo una suerte para encontrarle mujercita a mi novio detrás de las puertas. Bueno, digo, a, la, a, a mis parejas, pues, bueno, a mi bueno, novio. Pero olvídate, porque conmigo esa no va, ¿ok? O sea, chica, o sea, tú sigues todavía en Guayabá por el flacuchento bolsa ese, ¿verdad? No, no, no es eso. Te juro que no es eso, Aureliano. Lo que pasa es que a mí, a mí ese cuento me dejó así como... Como hecha pedacitos, ¿ver? Pedacitos, pedacitos, pedacitos. Tú, tú no puedes esperar a que yo vuelva a juntar esos pedacitos y vuelva a ser yo. ¿Ah? Qué bonita la cotorra, chaval. De verdad. Bella, bella. Pero es cotorra al fin y tú lo sabes. Bueno, chama, ni modo, la verdad. Tampoco es que me gusta tanto así. ¿Quieres echar un quesito? No. <ríe> Muchísimas gracias por todo, señora Pascuita. De verdad que todo estuvo bellísimo. Sí, no, Ay, como bueno. siempre, Pascuita. Maravillosa tu fiesta, tu rumba, excelente. Muy bien, muy buena. Ay, gracias, Luis Fernando. Tú también estuviste hoy muy bien, mi amor. Mm. Muy bien, por lo que veo. Sí, no, tú te votaste. ¿Y, qué, ¿y tú? No, creo, ¿no? Ah. Y que ustedes se van los dos juntos y viven en la misma casa. Y, y se van conmigo, por tú sabes, si te sirve de algo, si te tranquiliza, tú sabes. Ah, no, Vámonos, no, no, hermanito, antes que nos voten aquí. Chao. 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 Feliz Navidad. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Me le dan saludos a Igle otra vez. Chao. Usted me dice, usted me dice monchito, monchito. Ay, pero tú sabes cómo es él, mi amor, bueno, pero, pero, son pero, pero, los jóvenes. Pero, 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 pero que trefe que se ha creído, chica. Yo, yo no entiendo la suerte que tiene. Yo no sé qué le den. Es que no lo puedo entender. Y después de esto, lo único que espero es que Felicita se le quite de la cabeza la idea de casarse, ¿no? Muy bonito, muy ven, bonito. Ven. Luis Fernando con una Miss. ¿Y qué haces tú? Comer. Déjame en paz. Déjame en paz, que yo pensaba que el Fernando iba a volver conmigo y ¿qué pasó? Ni agua me tiró. Así que si tengo ganas de comer, me da la gana de comer como y punto. Ay, dale, 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 un momento. Dime, dime. Dime, Ernesto, dime si te gusta o no te gusta alguien. Pero yo no sé cuál es tu preguntadera. No, no, no te voy a decir. Curiosidad. ¿Qué más vas a hacer? Ay, curiosidad, Ernesto, anda, dime, anda, 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 anda. Porfa, dime. ¿Te gusta alguien de salón, verdad? Bueno, sí, 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 está bien, está bien. Sí, sí me gusta alguien del salón, pues. Pero hasta ahí, no te decimos nada, ¿ok? ¿Seguro que no hay nadie? No hay nadie, los muchachos no están. Pero será mejor que te vayas rapidito, mi amor. No vaya a ser que nos vean aquí, ¿no? No, sí. ¿Sí? No, porque vea, pero si Luis Fernando se entera, me mata. Sí, te mata. Sí, pero porque estamos hablando así en susurro si no hay nadie. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Será la culpa? La culpa. La culpa. Dame eso, dame la eso. culpa más rica para nosotros. Oh. Mami, ¿qué haces tú despierta a esta hora? Ay, ay, que me desperté y no sé la sed. Creo que me dio. No sé, nada, la sed. ¿Qué tal? Ay, la pasamos buenísimo, señor Eglé. Qué lástima que no vine. Ay, sí, me lo perdí este año. Sí. No había torta, mami. No, sí, será por eso que me, no me trajiste porque te la comiste toda. <risa> Ay, bueno, yo estoy cansadísima, así que con permiso me voy a dormir. Mm, Chao. Mm, que duermes rico. Descansa. Chao, señora Clea, buenas Chao. noches. Chao, Cristi. Chao. Entonces, todo buenísimo, ¿no? 
Eh, sí, 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 pero... ¿Qué te pasa a ti, mamá? Está como rara. No, no. Ah, no, yo... Nada, la Navidad, mi amor, debe ser la Navidad. Debe ser. ¿Y se van a acostar ya? ¿Me acompañan a tomar un cafecito? Un tecito, pues. Ándale, vamos, vamos. No, ya no sé. No sé cómo se me ocurre. Si siempre es lo mismo. El destino que la tiene cogida conmigo. No me que no pego ni una. Un desatino con pata. Eso es lo que yo soy. Un desatino. Ay, mi amor. Ya Siéntate. sabía yo que tú estabas aquí, abolladísima. Ya va. No, hombre, mija, qué abolladita voy a estar. Si tú no te das cuenta que el destino la agarró conmigo, yo no, yo no, yo no pego una, Lady, no pego una. No, no, ya va, un momentico con mi mamá. No te metas, por favor, más respeto y menos delante de mí, ¿ok? Ay, mi amor, ve, yo vengo. Ay, mamá. ¿Sabes qué? Ay, mami, ya. No eres ningún desatino, es más, tampoco desatino eres que te voy a soltar una perlita. No, hombre, échame esa perlita, para ver. Tú sabes la lucha que a mí me cayó con... con la pasantía esa allá en, en la empresa. En que me gusta la ingeniería, mamá. Sí, mi amor. Y me gusta burda. Me gusta bastante. Eso quiere decir que... No me voy a graduar solamente para cumplirte los sueños a ti, mamá. Ay, mi amor. Me voy a graduar... Me voy a graduar con honor. Voy a ser la mejor ingeniera que yo pueda. Y gracias a ti. Gracias... a ti por soñarme. Por fastidiarme. Por querer echar conmigo para adelante siempre, mamá. Mi amor, es que esto, esto es lo más grande que tú me puedas decir a mí en la vida, mi amor. Ay, de verdad, todo eso. Ay, mamá, a mí me va a faltar vida para yo... para yo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Gracias. Ay, mi amor. Entonces, no, 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 ya se te pasó esa rabia que, que tú tenías por todos esos días que yo te obligaba a estudiar, por alguna fiesta que no la dejaba ahí. ¿Alguna fiesta? Claudia, ¿de qué estás hablando tú? Si tú no me dejabas salir para ningún lado, tú eres una piña en el brazo. Una buena piña, está bien. Una buena, cabe resaltar, buena. Ya, ónchale. Un piña en el brazo. Está bien, está bien. Bueno, está bien, Chiripín, está bien, Chiripín. Bueno, dime, 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 dime lo que le quieres decir, dile. Bueno, bueno, es que yo. No, no, Gerson y yo. No, tú, 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 primero, ya. Dímelo. Pero, ay, dile tú, chamo. Ay, vale, nada, gafo, vale. No me lo digas, chafo, Gerson. Bueno, mamá, lo que pasa es que Chiripín aquí, este. Nada, vale, que te queremos burda, claro, mi amor. Y que bueno, que la remedio eso no te da ni el tacón, vale. No, güey, que tú eres la más bonita delante de ella y delante de nadie después. Sí, no me, no me da ni por los pies. Ni por la chola. <risa> Mira por dónde me salió a mí el piropo, ¿no? Ah, va a tener que echarme a llorar todos los días para que ustedes me digan esas cosas. Ah. ¿Se lo estás llorando, mami? ¿Estás llorando? No, mi amor, ¿qué va a estar llorando? Si yo como mujer no... Soy un desastre. Pero como... Pero para lo que sirve es como para mamá. ¿Verdad? Y eso es lo único que importa en la vida. Ser mamá, ¿verdad, mi amor? Ay, quedaron rendiditos los morochos. Bueno, yo creo que se paran hasta mañana. Bueno, hasta un dentro de un ratico, ¿no? <risa> ¿Quieres un traguito? Bueno. Para celebrar. ¿Sí? Que por fin logré que entrara una parrillera en esta casa. Está espectacular, Martín. Gracias. Bueno. No tanto como habría quedado nuestro matrimonio, pero... Supongo que con la primera puntita que hace ahí se me pasa el despecho. Bueno, de verdad me alegra que te haya gustado. Bueno, y que se te quite el despecho así, tan facilito, pues. 
Pero dan por eso. ¡Ay! Salud. Felicidades. Mm. Si te quedó un regalo ahí, ¿por qué no te lo llevaste para que se pascuita? Mm. Ese es mi regalo. Bueno, lo que pasa es que no quería abrirlo ahí, compa. Ya yo sé lo que hay en el regalo. Bueno, pero ábrelo, pues, bueno. Uh -huh, claro. Mm, mi regalo. Mm. Mira qué tal. Un maletín de ejecutiva. No está de morirse. <risa> de morirse la risa será. <risa> Tú tienes una cosa, Matilde. ¿A quién se le ocurre regalarte algo que es para trabajar? ¿Eh? A Monchito, que evidentemente me conoce más que tú, necio. Imagínate, le dije a mi mamá que ya me iba y todavía sigo aquí, ¿qué tal? Ernesto, no seas así, ah. onda. Dime, dime qué chama del salón es la que te gusta, onda. Anda. No, no, pero ya te dije ahorita que, que me gusta una chama del salón, ya, ¿sí? Bueno, te llamas de pitoniza. Dime quién es, dime quién es la chama, anda. Anda. Dime quién es. Está bien, está bien, está bien. Dale, yo no digo nada. Eres tú. La chama que... La chama que me gusta eres tú. Mi amor, por cierto, ¿por qué no me abierto tu regalito de Navidad? Ah, bueno, porque como ya me lo sé. Sí, pero yo no, yo no. Y me muero de la curiosidad por saber cuál es ese misterioso regalo. Anda, abre lo que lo quiero ver. No, ah, sí, anda, claro, pero... mi vida. Bueno, bueno, está Dale. bien. Pero, bueno, lo abrimos. Pero... Ay, así, pero con emoción, rómpelo, emoción. anda, claro. Dale, mi amor. pues abre, lo abre. Anda, pero tuyo, a ver. Una, dos, ¿eh? ¿Ah? ¿Viste? Ese es, eso es. Sí. <risa> Un maletín. Qué, qué, sí. qué cómico, ¿no, mi amor? Matilde me dijo que ella se compró uno igualito. ¿Ah, sí? Sí. No ¿Qué? puede ser. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí. ¿De ti qué te pasa, mi amor? ¿Te sientes mal? Ay, sí. Yo creo que, no sé, algo que me comí me cayó mal por la barriga. Mm. Ay, ¿Quién te manda, algo. gorda, glotona? ¿Ah? Yo te dije. Bueno, pero tómate una manzanilla que eso se te pasa y listo. Dejamos eso ahí, mi amor, porque sí, nosotros sí. tenemos otro regalito que nos está esperando en el cuarto. Sí, claro, claro. Pero esto, esto en Navidad siempre es así, o sea, ahí, ustedes amanecen siempre. Ay, Tal sí, vez... mi amor. Bueno, el 31 de diciembre no sabes porque hacemos un desayuno. Bueno, hacemos caldo gallina, hervido gallina el 31. ¿no? Ajá. Ah, pero no lo pasamos bien. No, no, riquísimo, mi amor, riquísimo. Pero había necesidad de amanecer, francamente. Ay, bueno, amor. Amaneciendo a esta altura del partido. Desde que estaba en la universidad yo no hacía esto. Mm, no voy a poner el aire, pon el baja el vídeo, mi amor. Ay, mi amor, tú no estás muy cansadito para manejar. Porque si quieres nos quedamos a dormir aquí en casa de mi mamá. ¿A dormir aquí? Sí. No, no, tú estás loca. No, no, no. Ay, no, 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 no mi amor, ve no. que tú arrancas. Yo enseguida me voy a dormir. ¿Quién te va a no, cuidar? Fede, duérmete cuidar? tranquila, no pasa nada. Yo estoy perfecto para manejar. No hay rollo. Ay, no aguanto el sueño, mi amor. Duérmete, duérmete. Qué horror. Y tan buenas que son las fiestas donde Monchito no juegue. ¿Cómo le habrán pasado mis hijos? Y el Gle. Todo estará bien. Se habrán acordado de cerrar la puerta bien. Mm, ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, agarró la luz del día. Sí, qué horror. Me ha ido gravísimo. Sí, pero sí. termina de irte porque a lo mejor los muchachos le dan por madrugada cosas que hacen excepcionalmente y hoy lo van a hacer. Pero, no, no, no me invitas a desayunar. Y a almorzar y a cenar y a merendar, pero primero no. tienes que ir. Ay. Para que pueda volver. Ya, ya. Ya te dije que es la mejor noche de toda mi vida. Te lo digo. Sí. Y que te amo. Y que te amo. Y que te amo. Sí. Si un 
momentico nada más. Solo pasar por el frente de la casa a ver si todo está bien, a ver si no ha pasado nada. Bueno, porque en la noche de Navidad hay muchos locos sueltos y uno nunca sabe qué puede pasar. Eso no tiene nada de malo. Total, Betsaida está rendida, ni cuenta se va a dar. ¿Qué es esto, pues? O sea, que el desgraciado este durmió en la casa con mi mujer anoche. Y el imbécil ese durmiendo en, en mi casa con mi mujer. Bessie, ¿qué te pasa? ¿Ah? No, 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 mi amor, pero... tranquila, duérmete. Shh, 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 shh. Duérmete, mi amor, te duerme. Mi amor, ¿esa no es la casa? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Esta no es la casa de la señora Iglesias? Pero... No, no, mi amor, ¿qué te el colmo? Pero, 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 ¿tú la hora qué? ¿Qué quieres? ¿Que nos tomemos el cafecito y nos comamos un cachito? ¿O qué? No lo puedo creer. Y yo voy a dejar que se vaya sin matarlo a este animal. Pero bueno, Rómulo, contéstame pues. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Si yo no estoy acostumbrado a amanecer, que, que se, se sería la costumbre. Quería saber si, si, si estaban bien en la casa, si no había pasado nada en ay, la noche. Sí, ay, sí. sí, de alegre sea Dios que no chocamos más bien. Si yo no estoy ah, acostumbrado a este amanecer. Perdón, que la culpa es mía. Ahora. No, 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 yo ah. no estoy diciendo eso. Está ahí, no, no, no. No, 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 mira, mira, mira Rómulo, vamos, vamos no. para la casa, ¿sí? Tú no tienes nada que hacer en esta calle, porque hace mucho tiempo que tú dejaste de vivir ahí, por si se te olvidó. Vámonos, arranca. <risa> te acostaste con otro hombre, Glenn. <risa> Después de mil años con Rómulo, te acostaste con otro. <risa> y te encantó. Y tengo anillo de divorciada, anillo de mujer feliz, es lo que es. ¿Será que a Santiago se le quedó algo? Estará como loco. Con los buenos días, señora Iglesias. Niña, pero qué madrugadora, que se esto que tan temprano. No, no, yo sé que es muy temprano. Pensé que me quedé dando vuelta en la cama. Entonces dije, bueno, para darme vuelta allá en la cama, mejor que me dé vuelta acá, se le señora Iglesias. Y así limpio. No, por mi mejor. Y el, y el caballero. Ah, no, ese. este es mi ah, hijo, mi hijo, mi muchacho. Mucho gusto, <ríe> Saluda. señora. Gerson, un placer. Qué lindo, tú sí. Qué hijo, bello, ¿no? sí. Gracias. Bueno, no, es que resulta que, que le conseguí trabajo aquí, en el frente, pues, en el edificio de la señora La Nene, de la ah, señora Matilde. Buenísimo. De vigilancia ahí así que bueno que y bueno y como era tan temprano no sé me lo trae no sé si le, como esto es más tarde pues entonces no sé si si, si no le importa tranquila, que, tranquila, que lo mantenga aquí no importa tanto. no importa mira y ese café vamos a tomar café ¿A café sí. pero qué chico qué <risa> mire se arreglé anda para allá que voy a decir una cosa Ay, mire, mire se arreglé tiene una cara de, de pero que tengo pero Chica, te trae que tú ya para psicóloga. No, o para bruja, ¿ves? Toma café. <risa> Toma no ese café. ¡Eh, favorita! ¿Qué haces tú aquí, en la sala de mi casa? Bueno, Entonces. Ah, ¿Y tú? Un poquitico, mi morochito. ¿Sí? No. Ay, ¿por qué me despertaste tan temprano si no querías? Un poquito, ¿sí? Aquí, otro, otro. El avión, el avión. Ah, ¿Viste que tu hermanito come? ¿Tú no? Ven, ya ven. Ah, ¡Voy! Hola, buenos días. Pajita. Uh -huh. Niña. ¿Y ya tú fuiste a la peluquerita, mi ah, Bueno, casi. Pero me dio tiempo de arreglar la casa y todo, mi amor. Y aproveché que nos sobró esta comida de anoche. Como mis hijas y yo nos vivimos a dieta, pues. Y bueno, y como tú eres un desastre en la cocina, pues. Aquí, mira. Esto está perfecto, intacto, ¿viste? Gracias. Bueno, supongo que... ¿Qué hace el maletín de mi marido aquí? ¿Ah? La torta. No, no. ¿Cómo no? Esto no es el maletín de Mochito. Este es el maletín que te hablé ayer, ¿no te acuerdas? En la noche, que me regalé. ¿En serio? Uh -huh. Ay, pero qué casualidad. Porque es igualito al de Monchito al que él se regaló. Fíjate ¿En serio? Tú. Sí. Qué casualidad. Bruja. Más bruja serás tú. 
¿Qué hubo, caballo? Aquí viene Mali, tú. Oye, mira, pero este es igualito al que se compró Matilde. ¿Igualito? Sí, sí, sí. Pero igualito, igualito, igualito. Idéntico. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Parece que se hubieran puesto de acuerdo ustedes. Pero como no vamos a poner de acuerdo, Matilde y yo, Gonzalo, por favor. Debe ser que a lo mejor ella vio la misma oferta que yo vi y, y, y como resultado, pues, ya lo vio por un lado y yo por otro. Y... Ya va, ya va, no tienes que explicarme nada. En ti es lógico que te compres un maletín así porque tú eres hombre y trabajas, pero Matilde, ¿qué va a hacer con uno de estos? Guardar el tetero de, de los morochos aquí, ¿no? ¿Verdad? No. Teros y pañales van a hacer lo que van a meter en ese maletín. Poquita muerta, vas a ver. Mamá. ¿Qué pasó? No es mal que llegas. ¿Qué pasó? Que Felicita volvió a vomitar. Ay, no le hagas caso, mami. No es nada. Ya, ya me siento mejor. No, bueno, es que yo creo que eso no debe ser nada, 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 nada. Debe ser una simple indigestión. Con un té de manzanilla se te pasa, ¿oíste? Lo preparas y listo. Porque yo creo que embarazada es imposible, mi amor. Aquí la única que debe estar embarazada soy yo. Y mira, ya me compré la prueba para ver qué tal. Una prueba de embarazo para ver si esta noche ya, mi amor. Porque más fértil que yo, nadie. Ya sabes, dale un té, mi amor. Por eso se le pasa. Yo, yo y yo. ¿Cómo es eso? Ay, no me mires así. Yo te dije que fue algo que me cayó mal anoche. ¿En serio? No, Felicita, a mí no me vengas con esos cuentos, ¿oíste? Yo te vi y yo estoy clara y estoy segurísima de lo que vi. Y yo sé que tú te provocaste tu vómito, ¿ok? ¿Qué, yo qué? Así ¿Qué es tú alegría, tú estás loca. ¿Qué te pasa? Yo, yo no hice eso. Loca nada. Y Mosca, Felicita, que eso sí tiene su nombre. Se llama Bulimia. Ay, no. Mira, esto se llama despecho. Porque resulta que, que mi Luifi no volvió conmigo, ¿ves? Él terminó con la hija de Gladys, pero se empató con la Miss. ¿Y mi boda entonces, ah? ¿eh? ¿Mi boda qué? Sí, 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 no está empatado conmigo, sino con la Miss. Yo sé, Felicita, yo los vi, pero... Ay, pero chica, tú tienes que pensar en ti, te tienes que dar más importancia a ti misma. Mira, esto, esto no puede ser, esto no es justo para ti. ¿Qué importancia? Nada. Si, si yo lo único que soy es una... Una boba que lo ama él. Yo lo único que quería era ser así, como decía mi mamá, ¿no? La novia, la, la esposa enamoradísima de, de Luis. ¿Y cómo hago yo ahora? ¿Cómo hago yo ahora? Si, si no se empató conmigo, sino que se empató con la mis. ¿Qué va? El café no quita el ratón. Y menos el mío, que más que físico es ratón moral. ¿Pero qué hago yo empatándome con la mis? Bueno, esa no es la pregunta. ¿Por qué razones te tiene la mujer? Pero es que si amanecí fue pensando en delay. Si lo que estoy es esperando que ya llegue para... <risa> 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 bueno, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, sí, sí, cuidado. cuidado. Sí, 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 cuidado. Ya. Hasta aquí te llegó el chiste y la cola, ¿ok? Bueno, con este caballero no me puedo quejar. Ah, no, eh, fíjate que yo sí me quejo, de verdad. ¿Por qué? Sí, bueno, porque... Mira, dime una cosa, que si bonita. Esos pedacitos tuyos tardarán mucho en... juntarse. ¿Ah? Ay, no, yo tengo unas ganas de cobrarte el beso con la mis. Entonces, ¿fue? O sea, esta es la novia del imbécil este. Perdón, que sí, bonita, bro. ¿Y, ¿Y qué pasó? Se te juntaron todos los pedacitos de una, ¿no? Y que no valía beso, pues. Eh, bueno, no, es que no, no sé, que a lo mejor fue... Eh, un impulso, seguramente. Ah, un impulso. Un imp sí. Ah, un impulso o ganas de fregar al bolsa del novio tuyo. Bueno, pues, si hay que fregarlo, vamos a fregarlo como Dios manda, pues. No, hombre, pues, cásate con ella también. Yo como el propio imbécil que no le paro la mis como debe ser por estar pensando en idioteje. Perdón. Ay, 
Perro, Aureliano, confi, no te pasaste, loco. Ah, no, 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 si quieres te moleste, si quieres te moleste. La idea de molestar al bolsa novio tuyo robándome piquitos no fue mía, sino tuya. Pero fue burda, es pésima. Perro, chavo, te pasaste, bueno, perdón, pues. Ah, no, 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 no me vayas a pedir perdón por besarme, de verdad, tranquila. Tranquila, ese no va conmigo. Eso sí, tú haces una cosa. Cuando son de verdad, saben mejor. Agarra ahí, pasante. Perro de Lady. Esto de vengarte por la mista salió bien choreto. Mira, y lo de los muchachos trabajando juntos después de todo no ha ido tan mal, ¿no? Bueno, sí. así es, mi hija andaba felicísima, tranquila. Ya, ya ni siquiera se acuerda del hijo suyo, señora Iglesias. Sí, bueno, igualito Luis Fernando, idéntico. Contentísimo, aprovechando esa oportunidad tan buena, ese trabajo, ¿no? Que le salió y, bueno, además, saliendo con María Gracia, la, la muchachuta esta, la, la misa. Ah, bien, bueno, ojalá se casen, sean muy felices. <risa> sí. Ay, no. señor Iglesias, usted tiene una cara de que tenga. <risa> Ay. ¿Qué, Gladys? Pero bueno, mijita. Deja la brujería y la cosa. <risa> bueno, mire, que tengo y medio, pues. Ay, te voy a contar, Gladys, pero júrame que no se lo va a decir a nadie. Tengo una aventura. ¿Eh? ¿Sí? Con un hombre que no es Rómulo por primera vez en mi vida. No, pero yo, yo te que lo... nunca. No. Rómulo es el único hombre de mi vida. A ver, ese se cuento a mí, ¿sí? Ah, ¿Qué? pues. Un solo hombre. Uno todo. Qué pavosa, no. Puede... <risa> Bueno, no, pero la vida me está cambiando. Ay, pero qué, qué, ¿y cómo es el hombre? ¿Qué? Pero le está gustando mm. mucho, me tiene una cara, una sonrisita. No, sí, me gusta mucho, muchísimo. Es que el muchachito se las trae. ¿Muchachito? No puede ser. Ay, sí, es que... ¿Muy jovencito? Sí, bueno, muchachito para mí, ¿no? Para mí es un muchachito. Es joven. Bueno, mejor, mejor. Mientras más joven, mejor. No. Ay, tú crees, porque la verdad es que... Te... Bien enrolladísima, estoy enrollada. No, pero ¿qué se va a enrollar, señor Iglesias? ¿Usted no ha visto la, la mimi lazo esa? Si se hubiera dado cuenta que era una vieja así como usted, no hubiera gozado tantos años que lleva con ese muchachito. Pero esa mujer es feliz. A lo mejor usted, quién sabe si le va bien. No, pero bueno, yo no soy actriz y es distinto. Pero júrame que no se lo va a decir a nadie. La dije, el secreto, secretísimo, no, pero, pero máximo. Mucho cuidado. Te voy a contar eso. Ay, pensé que era un cambú. ¿A quién se lo voy a contar, señor Eglé? Es que si uno ve a un tipo saliendo al amanecer de una casa, y además así como guillado, como encaletado, es porque anda en algo raro. Pero algo raro con mi mujer. No puede ser, Dios mío, no puede ser. El con el imbécil del Santiagucho es. No, Rómulo, no. No, 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 Rómulo, no. Ya va, espérate. No te hablas loco. El jamás haría una cosa así. Ahí lo que pasó fue, bueno, claro, que amanecieron todos donde Pascuita y el idiota este se devolvió porque se le quedó el saco, la cartera, o no sé yo, o el sombrero boyescado. Claro, eso fue. Porque si no es eso, ese desgraciado era que estaba con mi mujer. En mi casa, en mi cama, en mi... Uy, Uy mi amor. ¿Qué te pasó, mi vida? Tú no dormiste nada. ¿Qué haces aquí, no, ah? que dormí, puf, dormí, uf. Me levanté un poco más temprano y tal. Quería preparar. ¿Tú quieres que te prepare un café? No, 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 mi amor, de ello lo preparo, mi bien, tú tienes cara de trasnochado, tan lindo. Me quería preparar el café. No, mi amor, tiene cara de dragoncito, ahí, sin dormir. Tranquilo. Deja que yo prepare el café, mi amor. Sí, de verdad. Gracias, mi amor. Bueno, yo me voy a dar un baño entonces. Ok. Pero si yo me entero, ay, Dios mío, si yo llego a enterarme que eso que no pasó, sí pasó. Yo mato al carrizo ese. Dile que ya vaya y vuelva que no la espero cuando venga. Dolor. 